北朝鮮の核開発や中国の海洋進出などもあり、アジア太平洋地域における安全保障環境は厳しさを増しております。政治経験に乏しいトランプ政権がその対外政策を守備よく舵取りすることができるかどうかは依然未知数であります。今こそ日本は米国の信頼に足る同盟国として、米国と共に中長期的支援に立った日米同盟のグランドデザインを描き出していく必要があると言えます。実はこのプロジェクトをする前にも2年間ですね日米同盟に関するプロジェクトをほぼ同じメンバーでやりましてで将来の日米同盟のグランドデザインをですね報告書として提案してでそれがだんだんその日米両政府によって実行に移されていくのを見てですね我々はその先どうすべきかを考えるということをずっとやっていたのでありますけれども昨年の11月のアメリカ大統領選挙の結果を見てですね継続ということがその少なくとも何て言うんですかねあの無条件の前提で語れることではなくなりましたのでにわかに継続か対話か対話ヒロか継続かということでですねちょっとその話を変えてきていて報告書の内容もですね我々が当選すると思っていた人が当選した場合とはだいぶ違うものに。なる予定で現在準備中でありますきのうですね。Today, United States, Japan, and the Alliance are faced with the most challenging international environment since the end of the Cold War. In Europe, the Crimea, in Ukraine, in Asia, the South and East China Sea, and the Korean Peninsula, the Alliance is faced with an ongoing challenge to the rules based international order. On the security side, As the, Abe and Trump, as the Abe Trump joint statement makes clear, the U.S. commitment to defend Japan, including the Senkakus, and to extend deterrence is firm and unwavering. The 2 plus 2 mechanism is well established, and I expect that it will be activated before the end of the year.、Um, since World War II, we have no global trade expansion around. Uh, I think we will not have any in the future. I think the future of global trade is going to be very focused on specific sectors like information technology,、uh, environmental goods, and so on. I don't think we will see another global trade round、uh, at all. Uh, and then、uh, we see the pressures of climate change, environmental stress, water shortages,、uh, particularly in Sub Saharan Africa and South、uh, Asia.、Um, アメリカの新政権が、オバマ政権が取っていたストラテジック・ペイシェンス、いわゆる戦略的忍耐政策というものを、よりはっきりしたエスカレーション政策によって置き換えるとするならば、日米同盟というのは、ある意味ではそのホスピーダー最大の挑戦を受けるかもしれないということであります。そしてご存知の韓国の政治の混乱状態というのは、この事態をさらに難しくするということであります。The biggest question I have is whether the Trump administration is going to sustain the U.S. commitment to a third important element in U.S. strategy, which is diplomacy, specifically a commitment to multilateral institutions. President Trump was very skeptical of multilateralism. Uh, you saw that with respect to TPP and a desire to engage bilaterally、uh, with other countries.、Um, but、uh, given Prime Minister Abe's, again, commitment to the normative aspects、um, of economic integration、uh, and the ability of the US and Japan to use international institutions to shape、um, dialogue in the region,、uh, I think it's critical to watch what happens with the G7 at the end of May. Uh, the G20 summit following that. It's been some person who have all the street journal that you know, I've been a second now. I'm in the cut of the now. They're the guy who are in what the looking at the Brexit or are you a Trump? You know, the new one that you're on this. So, what I've been, it's a ten some person to scar. You mean, I know. 
それから、えー、とトヨタ・アキオさんの給料というのは実は同じ時期の GM のトップの給料の10分の1だピンクの差がそれほどないいういろんな強みがあると思います、これは強みであると同時に弱みでもあるんですが、少なくとも現時点で安定した政権あの日本がオーストラリアやインドなどの諸国との安全保障協力を進めていくことが、日米同盟に役に立つあということをあの、これからもあの強調することが重要だろうと思います。まあ、この緩やかなネットワークというものが、この地域、まあ、非常に不安定化するこの地域における、まあ、スタビライザー。But the two plus two process should be able to handle、uh, much of the coordination going forward. In particular, the U.S. will be developing an East Asia strategy report,、uh, a quadrennial defense review, the QDR, and a national. The NSC will be working on a new national security strategy. At the same time, Japan is developing national defense program guidelines, the Toei Taiko. And a new midterm defense plan on the defense side. This is perfect timing to coordinate、uh, this, this collaboration. The first thing is that TPP 11, the first thing is that America will be able to do it. This is the first thing that America will be able to do it. The first thing is that America will be able to do it. TPP will be able to do it. But I, at the same time, as we think about what we're going to North Korea, I think it's also very important that we prepare to deal with unexpected contingencies on the Korean Peninsula. The collapse of the North Korean regime could happen overnight. How do we pick up the pieces? There's a lot of strategic issues involved in terms of proliferation. China, China's involvement on the peninsula. This requires a really close coordination between 